അല്പകാലത്തും അതിന് മും ജന ജനിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പും ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വഫാത്തായതിന് ശേഷവും നന്മകൾക്ക് നിമിത്തമാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഷയത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ അള്ളാഹുമായി പങ്കുചേരുന്നില്ല ഒരു പോയിൻറ്റിലും അള്ളാഹുമായി തുല്യമാകുന്നും ഇല്ല ഇനി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും അമ്പിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഒരു വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു മലക്കും ഒരു ജിന്നും ഒരു മനുഷ്യനും തുല്യമാകുന്നില്ല വലാത്തു ശരിക്കു ബിഹി ഷെയ് അൻ ഒരു വസ്തുവിനെയും ഒരാളെയും അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു താല പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒബിൽ വാലിദൈനെ സാന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏഴോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്നത് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കണം എന്ന് എന്ന ആശയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യം അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായേൽ റബ്ബുക്ക അല്ല തേബുദു ഇല്ല ഇയ്യ ഒബിൽ വാലിദൈനെ സാന അള്ളാഹു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒബിൽ വാലിദൈനെ സാന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ സൂറത്തുൽ ബഹ്റയിൽ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ബനു ഇസ്രായേലിനോട് വാങ്ങിയ ഉറപ്പ് അള്ളാഹു താല എടുത്തു പറയുന്നു ലാ തബുദൂന ഇല്ലാഹ് ഒബിൽ വാലിദൈനി എസാന നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഇനി സൂറത്തുൽ അൻഹാമിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കുൽ തലു അതുലുമ ഹറമ റബ്ബുക്കും മലിക്കും അല്ലാ തുശരിക്കു ബിഹി ഷെയ് അൻ ഒബിൽ വാലിദൈനി എസാന നബിയെ പറയൂ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓദിത്തരാം അള്ളാഹു എന്താണ് നിഷിദ്ധമാക്കിയത് എന്ന് ഓദിത്തരാം അല്ലാത്തു ശരിക്കു ബിഹി ഷൈ അൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കരുത് ഒബിൽ വാലിദൈനെ സാന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഇനി സൂറത്തുൽ അങ്കബൂത്തിൽ കാണാം ഒവസൈനൽ ഇൻസാൻ അബി വാലിദൈഹി ഹുസ്നൻ വൈൻ ജാഹദാക്ക ലിത്തു ശരിക്ക ബി മാലൈ സലക്ക ബിഹി അൽമുൻ ഫലാത്തു തൊയ്ഹുമാ ഇലയ്യ മറിഞ്ഞുക്കും ഫൗനബ്യൂക്കും ബിമാ കുന്തും താമലൂൻ മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹു വസീയത്തീതു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ആ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അതിന് അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മടക്കം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പിന്നീട് പറയും അഥവാ പ്രതിഫലം തരും وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ لِبِنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بَنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ سورة اللقمان أبدأيهم لقمان الحكيم رضا الله عنه وصية برأيهم بو لا تشرك بالله الله هو البنك جار كرده الله هو البنك جار كرده بلي أكرم ومعنى إذن برنا ودنا وصينا الإنسان بوالديه وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ فِي فِصَالِهِ ثَلَاثٌ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْدَأْيُمْ اللَّهُ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْرِئُ مَاذَا بِذَاكَ الْكَنَنَ مَجِيَّنَمْ അള്ളാഹുവിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിൽ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നന്മകൾ അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്നത് ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നു അത് തന്നെയും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധന നടത്തം എന്നതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആയത്തുകളിൽ എന്നത് പ്രത്യേകം നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു തല അൻഹു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ബിസുഖിന് അമ്മത്തിൽ ഖാലിഖി സട്ടാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യണം എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല തുടങ്ങി അതാണ് ഖദാ റബ്ബുക്ക് അല്ലാത്ത അബുദുല്ലാ 
പിന്നീട് സുമ്മ അർദഫഹൂബി ശുക്രി അമ്മത്തിൽ വാലിദൈനി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത നന്മക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം എന്നതിനെ അതിനോട് തുടർത്തി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വസബു ഫീഹിമ ബയ്യന്ന അങ്ങനെ അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം അന്ന ആദമൻ ആമിൽ ഇലാഹിൽ ഖാലിഖ് നിഅമത്തുൽ വാലിദൈൻ ഖാലിഖായ പടച്ചവനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ളവർ ഒന്നാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഭൗതികവും ആത്മീയവും രണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ധാരാളം അള്ളാഹു ചെയ്തു നമുക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വായുവും ശരീരവും ആരോഗ്യവും അവയവങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു ചെയ്തതിന് അനുഗ്രഹമാണ് അതിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധന നടത്തണം അതിലൊന്നും ഒരാൾക്കും കൂറില്ല അവൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സർവ നന്മകളും നൽകുന്നവൻ ഒമാബിക്കും അമ്മത്തിൻ ഫമിൻ അള്ളാഹ് ഏത് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ മിൻ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് ഇനി ലോകത്ത് ഏത് സൃഷ്ടികളുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു തല നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നിമിത്തങ്ങളാണ് ഇനി തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നിമിത്തങ്ങളാണ് പിശാജും രോഗാണുക്കളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഷെറുകൾ വലിച്ചിരുന്നതെല്ലാം തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ച നിമിത്തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൽഖദരി ഹൈരിഹി വസരിഹി മിൻ അള്ളാ എല്ലാ ഹൈറും ഷെറും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകി ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയായി അവന് മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഇമ്മാ യബുൽ ഇന്തക്കൽ കിബർ അഹദുഹുമ ഔ കിലാഹുമ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളോ രണ്ടാളും തന്നെയോ പ്രായമായാൽ ഫലാത്ത കുല്ലഹുമ ഉഫിൻ അവരോട് ഉഫിൻ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശബ്ദം പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊതലാണ് അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോട് ഉഫിൻ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുന്നു ചെറുതോ വലുതോ ആയ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാനസികമായ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് എന്ത് വലുതാളരുത്തെ ചെറുതാട്ട് ഒരു നീരസം മാതാപിതാക്കളോട് പ്രകടിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ സാധാരണയായി നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാധനം കൈമലോ ഷർട്ടുമലോ ആയാലും ഇങ്ങനെ ഊതിയിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് തീർപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റാത്തതായതുകൊണ്ടാണ് അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നീരസം നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കും പറയരുത് എന്നാണ് വലാത്തക്കുല്ലഹു മാ ഉഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് വല തൻഹർഹുമാ അവരോട് നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾ വിരട്ടരുത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് കാര്യം കൽപ്പിച്ചാലും അത് അംഗീകരിച്ചോളണം അത് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏത് കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ നാം അത് തള്ളാത്ത വിധത്തിൽ അത് അംഗീകരി അതാണ് അൽ മൻ ഊ മിൻ ഇൽഹാരിൽ മുഹാലഫത്ത് ഫിൽ കൗലി അല സബീൽ റദ്ദി അലിഹ ഒരിക്കലും ഒരു വാക്ക് അവർക്ക് എതിരായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല അതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ഒന്ന് ഫലാത്ത ഹുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ രണ്ടാമത്തത് വലാത്തൻ ഹർഹുമാ മൂന്നാമത്തത് വക്കുല്ലഹുമാ കൗലൻ കരീമ അവരോട് മാനമായ ലോലമായ വിനയാന്വിതമായ സംസാരം സംസാരിക്കണം ഹസനൻ ജമീലൻ ലയ്യനൻ കാരണം മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അതപ് കാണിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവർ എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും അവരോട് അതപ് കുറഞ്ഞു പോകും അത് വലിയ അപകടമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരായുണ്ട് അവരോട് അതപ് കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗൗരവത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചു പോകരുത് വളരെ ലോലമായിട്ട് മാത്രമേ ഉമ്മാനോടും പാപ്പാനോടും പാപ്പാനോടും ഉമ്മാമാനോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടും ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്നോട് പറയണ്ട എനിക്ക് സാധിക്കൂല എന്താ അവനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് എന്തിനാ പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ആക്കണോ ഇങ്ങനത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യവും ഉമ്മാനോടും പാപ്പാനോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് വളരെ മാനമായി ലളിതമായി ലോലമായി ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ മാത്രം സംസാരിക്കുക അവർ പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കും മറ്റൊന്ന് പണ്ഡിതന്മാരോടെ പറഞ്ഞു യാ ഉമ
അവരെ കുഞ്ഞത്ത് അലമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇന്നാളുടെ ബാപ്പ ഇന്നാളെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പോകരുത് മാതാപിതാക്കളെ വളരെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് എൻ്റെ ബാപ്പ ഉമ്മ ആരോഗ്യത്തിൽ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് ആല പറഞ്ഞു ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലഹുമ കൗലം കരീമ എന്ന് വിവരിക്കുമ്പോൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൗലിൽ അബിദിൽ ദലീലിൽ മുദിനിബി ലിസ്സയ്യിദിൽ ഫൗലിൽ വലീൽ കടുത്ത മനസ്സുള്ള ഒരു യജമാനനോട് വളരെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമ എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുക അത്ര വിനയത്തോടെ സംസാരിക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കും വളരെ വിനയത്തോടെ സംസാരിക്കണം വഹഫുദ് റഹ്മാ ജനാഹദ്ദുൽ നാലാമതായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അതാണ് അവർക്ക് താഴ്മയുടെ ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം എന്നാണ് നേരാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിന് നീ നിന്ന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ കോഴികളൊക്കെ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കലുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർവ്വ സംരക്ഷണവും ഞാൻ നൽകും എന്ന് കോഴിക്കുട്ടിയെ ആ കോഴി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒന്നും അപ്പയും ഉമ്മയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന ശൈലിയിൽ മാത്രം അവരോട് പെരുമാറുകയും അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും വിൽക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മിനർവഹ്മ എന്ന് അള്ളാഹു തല ശേഷം പറഞ്ഞു കാരുണ്യത്തിനാൽ അതായത് അവരോട് വലിയ കാരുണ്യം വേണം വലിയ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അലിവും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് പ്രായമായാൽ കാരണം പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ എന്നെയും നിന്നെയും ഒക്കെ ചുവന്നു കൊണ്ടുപോയി വരാണ് ബാപ്പ ഇപ്പം നമ്മൾ ബാപ്പാക്കി ചുമക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തന്ന ബാപ്പക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പലതും ബാപ്പക്ക് കഴിയില്ല ബാപ്പക്ക് സ്വന്തമായി പലതും സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ഉമ്മാക്ക് സ്വന്തം തന്നെ ഉമ്മയുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ കാരുണ്യം റഹ്മത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും അത് നന്നായി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധം നാം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം അതാണ് മിനർ റഹ്മ എന്നുള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നീ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിനക്കൊന്നും സ്വന്തം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ബാപ്പയും അമ്മയും ചെയ്തു തന്നതാണ് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിനക്കിന്ന് അറിയുന്ന മുഴുവൻ അറിവുകളുടെയും ഉറവിടം ബാപ്പവും ഉമ്മയാണ് നിനക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചത് വാചകം പഠിപ്പിച്ചത് അർത്ഥം മനു അതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെ പേര് പഠിപ്പിച്ചത് നിൻ്റെ കൈ കാല് കണ്ണ് മൂക്ക് കാത് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിനെ വികസിപ്പിച്ചതാണ് മറ്റുള്ള ഗുരുനാഥന്മാർ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് നമുക്ക് ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ അവരാണ് ആ മഹാന്മാരായ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ അവരേത് സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും എത്ര വിവരമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഏത് പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവർ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു തല കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അന്വേഷണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരാണ് അവരെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നതിൽ അവരെ ആദരിക്കുന്നതിൽ അവർ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിൽ അവരെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ബാധത്ത് വരുന്നുണ്ട് കായബ ഷരീഫിനെ നമ്മൾ സ്വാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കായബയെ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കയറി തെഹയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തെഹയത്ത് നിസ്കാരം പള്ളിക്കല്ല അള്ളാഹുവിനാണ് പക്ഷേ അവിടെ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കലുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കായബയെ ആദരിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലിനെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അതിനെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ആകയാൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ള വിഭാഗത്താണ് അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് പഠിച്ചവൻ്റെ അടുക്കലതിന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ തെറ്റുള്ളതുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ചാമതായി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വഖുർ റബ്ബി റഹ്മാക്കമാർ റബ്ബയാനി സറീറാ ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും മാതാപിതാക്കളുള്ള കടമ വീട്ടിയവനാവില്ല കാരണം അവർ ചെയ്തത് അത്രയും വലുതാണ്
നമ്മൾ ഏത് വാപ്പാനെയും മാനെയും നോക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നവരെ നോക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മരിക്കുന്നിടത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നല്ല നമ്മൾ അവർ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാന്നല്ല അവർ അവരത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല അവർ ചെയ്ത പോലെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അവരെത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മളെ പിടിച്ച് ചുമ്പിച്ചത് നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിലും മടിയിലുമൊക്കെ വിസർജിച്ച സമയത്ത് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിനൊരു മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല അവർ ആ സമയത്തും കപിൾത്തരത്തിൽ ചുംബിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് താലോലിച്ച് മുല തന്ന് ഉറക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്മ ആ ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എത്ര കാലം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താലും അതിന് പകരം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല ബോധം വേണം ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉമ്മാക്ക് ഹുദുമത്തെടുക്കുക ബാപ്പാക്ക് ഹുദുമത്തെടുക്കുക എന്ന വാശിയുടെ മനസ്സ് വേണം നമുക്ക് ചില ആളുകളുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ അവനും ഉമ്മാനെ നോക്കിയാൽ ബാപ്പാനെന്താ അവനെ സംരക്ഷിച്ചാൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേറുണ്ട് വളരെ മോശമായൊരു ചിന്തയാണ് വളരെ 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 മോശമായൊരു ചിന്ത അവനെന്താ സ്വർഗത്ത് കടന്നാൽ ഞാൻ കിടക്കണോ അവനെന്താ നരകുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത് അതിന് പകരം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ചാൻസാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും എന്ന് ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉമ്മ ജന്മത്തെ കുവനാറുക്ക ബാപ്പയും ഉമ്മയും നിൻ്റെ സ്വർഗവുമാണ് നരകവുമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും മതിയാവൂല എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പുറമേ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഗുണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പടച്ചവനോട് നമ്മൾ താണുകേണ് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം അതാണ് എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റിയവരാണവർ ആ പോറ്റിയതുപോലെ അതിന് പകരം അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ കാരുണ്യം ചെയ്യണേ എന്ന് റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ ചെയ്താലും തീർക്കാൻ കഴിയൂല ചെയ്തു കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര ചെയ്താലും പൂർത്തിയാവില്ല അത്ര വലുതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കടപ്പാട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അവർ കടപ്പാടാണ് വലിയ കടപ്പാടാണ് ഒരു ഹരീഫിലുണ്ട് ഇതാത്തറക്കല്ല അബ്ദുദ്വാലിൽ വാലിദൈനി അംഗത്തി എന്തോ അൻഹുർ റിസ്ക്കു ഫിദ് ദുന്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവന് ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു തല ഭക്ഷണം തന്നെ കുറച്ച് കളിയും തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വർക്കത്ത് പോയി പോകും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും ഒഫാത്തായതിന് ശേഷവും അവരെ മറക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ച് സിയാറത്തിന് പ്രത്യേക പുണ്യമുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മാതാപിതാക്കളെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണെങ്കിൽ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് റോഹൽ ബയാൻ തഫ്സീകളും മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ സാധിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ആളാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ചോദിച്ച് പിന്നാരാന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പിന്നെയും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിനാണ് ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ബാപ്പയെക്കാളും മാനസികമായി ദൗർബല്യമുള്ളവരും മനസ്സ് പതറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അതുപോലെ മനക്കരുത്ത് കുറയുന്നതും എല്ലാം സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഉമ്മയാണ് അതേസമയത്ത് കാരുണ്യവും അലിവുമാണെങ്കിലോ അത് വല്ലാതെ നമ്മളോടുള്ളതുമാണ് ആ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാരുണ്യവും അലിവിൻ്റെയും കണക്കനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ സുമൻ ലഖ്റബ് ഫൽ അഖ്റബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഹനീസിൽ കാണാം എല്ലാവരോടും ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ജാറാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാംസം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു നബി സല്ലാ തങ്ങൾ സമീപത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലാ വസ്ലം തങ്ങൾ മേത്തട്ടം എടുത്ത് അവിടെ വിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി ആ സ്ത്രീയെ ആളുകൾ ചോദിച്ചാരാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് മുല തന്ന ഉമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുല കൊടുത്തു എന്ന ബന്ധത്തിൽ ഉമ്മയോട് ഇത്ര ബഹുമാനം നബി സല്ലാ വസ
ഉമ്മാൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടുക്കലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്നവർ വളണ്ടിയർമാരാകുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും പാടില്ല ഉമ്മയെയും പാപ്പയെയും നന്നായി പരിഗണിക്കണം ഉമ്മാക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ ഉമ്മാൻ്റെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ ഉമ്മ റേഷൻ കടയിൽ പോകണമെന്ന് തന്നെ പോകാതെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും ഇല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റി മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര വലിയ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് നബിസ് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ മുറുക പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാം അഹമ്മദ് അള്ളാഹു നസായി ബൈഹത്തിയൊക്കെ ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മാനെയും പാപ്പനെയും ഉമ്മാനെയും പാപ്പാനെയും വേണ്ടതുപോലെ ജീവിതകാലത്ത് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഗുണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടാകാം അവരോട് പറയട്ടെ അവർ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ആ ചെയ്യുക അവരുടെ പേരിൽ കുറ അനോദുക അവരുടെ പേര് സതക്ക ചെയ്യുക നബി സലാഹു അലിസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ഗുണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തെ ഗുണം ചെയ്തവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് നബി സലാഹു അലിസ്ലമുകൾ പറഞ്ഞതായി ഇമാം ബൈഹക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം കാണാം ഇതുപോലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആക്രമിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഏതോ ഒരു സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിലുണ്ടായ ഒരു തകരാർ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് ഉമ്മായേക്കാൾ പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മാക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനോട് പറയും ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അനുസരിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് നമ്മളുമായി നീരസമുണ്ടാകുക അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അക്രമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അക്രമത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെ നയിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമായിരിക്കും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ നേരെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്താണ് പോകേണ്ടത് ബാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക പിന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവുക ഭാര്യ ഭാര്യക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ടല്ലോ ആ നിലക്ക് ഭാര്യ വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും സ്വീകരിച്ചാലും നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഭാര്യയുള്ള റൂമിലേക്കാകരുത് ഉമ്മയുള്ള റൂമിലേക്കായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിന് വിഷമമൊന്നുമില്ല അവൾ പോയി സ്വീകരിച്ചാലും അവൻ ഇവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ഉമ്മാൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അവളെ റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മാനെ കയറി നോക്കിയില്ല എന്ന പരിഭവം ഉണ്ടാവും അത് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മുടെ ഉമ്മാൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉമ്മാൻ്റെ കൈ കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഉമ്മ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുക അല്ലെ ഉമ്മ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൾ വിതരണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് മനസ്സിന് വലിയ റാന്തി നല്ല ഉമ്മ എന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മകൻ ജീവിക്കുന്നത് താല്പര്യം അപ്പോൾ ഭാര്യനോടും നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഭാര്യയും ഉമ്മയും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമാണ് ഭാര്യമാർക്ക് നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കണം ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഉപദേശം കൊടുക്കണം ഭാര്യമാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പൊരുത്തം അത് ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഭർത്താവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കണം ഭർത്താവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ ഉമ്മാൻ്റെയും ബാപ്പാൻ്റെയും പൊരുത്തം ലഭിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വാതിലുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുറക്കപ്പെടും മാതാപിതാക്കൾക്കാകുമ്പോൾ ഇനി ഒരാളല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും നേരെ തിരിച്ച് ഒരാൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാതെയാണെങ്കിൽ നരകത്തിലുള്ള വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു വൈൻ വലമാഹൂ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ ആക്രമിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു മകനെ ആക്രമിച്ചാലോ മക്കളെ ആക്രമിച്ചാലോ കാല വൈൻ വലമാഹു വൈൻ വലമാഹു വൈൻ വലമാഹു
അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ബഹുമാനം കായബയിലേക്ക് നോക്കൽ മുസാഫിലേക്ക് നോക്കലൊക്കെ സുന്നത്തുള്ളതുപോലെ വളരെ പുണ്യമുള്ള ആളുകൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരാണ് മാതാപിതാക്കൾ അവർ എത്ര അറിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുകൾ പറഞ്ഞു ഏത് പാപവും അള്ളാഹു തേല പുറത്തു കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാപം അവൻ പൊറുക്കുകയല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ദോഷം അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെറുപ്പ് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം അത് വളരെ വലുതാണ് ആ ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നീടൊരു ദിവസം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഓതിയ ആയത്ത് അബുദുല്ലാഹ വലാ തുശിരിക്കു ബിഹി സൈ അൻ വബിൽ വാലിദൈനി ഹസാന എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വബിദിൽ കുർബ കുടുംബങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വൽ യഥാമ അനാഥകളോടുള്ള ബന്ധം വൽ മസാഖീൻ സാധുക്കളോടുള്ള ബന്ധം വൽ ജാരിദിൽ കുർബ അടുത്ത അയൽവാസികളോട് കുടുംബപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് കൊണ്ടോ അടുത്ത അയൽവാസികളോടുള്ള ബന്ധം വൽ ജാരിൽ ജുനുബി അകന്ന അയൽവാസികൾ കുടുംബപരമായിട്ടാകുന്നവരാണ് അല്ലെ വീടകന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള അയൽവാസികൾ വ സാഹിബിബിൽ ജംബി അയൽവാസികളല്ല പക്ഷേ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ഒന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ ഒന്നിച്ച് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നവർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ വബിനിസ്സബിയിൽ യാത്രയിലായി പോകുന്നവർ ഇവർക്കെല്ലാം നന്മ ചെയ്യണം ഒമാമലക്കത്തെ അയിമാനുക്കും നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള അടിമകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഇന്ന അഹങ്കാരികൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂല സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടൂല വിനയം കാണിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തല ഇഷ്ടപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇൻസൾട്ടാക്കുന്ന ഒരു ശൈലി നമുക്കുണ്ടാകരുത് എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുകയും എല്ലാവരോടുമുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണം അവിടെ ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല ഇനി നിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ നീ അവരെ അനുസരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ വസാഹിബും ആഫി ദുന്യാമാ റൂഫ ദുന്യാവിൽ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഠിന ശത്രുക്കളായാൽ പോലും മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം എന്ന് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിക്കുകയാണ് വത്തബി സബീലമൻ അനാബ് ഇലൈ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം മഹാന്മാരെ മാർഗമായിരിക്കണം എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുടെ മാർഗം പിന്തുടരണം സുമ്മയിലെ യമർജയക്കും ഭൗനഭ്യക്കും വിമാക്കും തും താമലവോൻ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങും നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു തല പ്രതിഫലം തരും ഇത് തന്നെയാണ് ബനു ഇസ്രായേലിനോട് അള്ളാഹു തല വാങ്ങിയ ഉറപ്പിലും അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലാത്തൂന ഇല്ലാഹു ബിൽ വാലിദീൻ ഹുസ്ന യത്തീമുകളെയും മിസ്കീനെയും കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നതിൻ്റെ പുറമേ ജനങ്ങളോട് നല്ലത് പറയണം ഒരിക്കലും തന്നെ ആളുകൾ വെറുക്കുന്ന സംസാരം ചീത്ത വിളിക്കുക ചീത്ത പറയുക ജനങ്ങളെ ഇൻസൾട്ടാക്കുന്ന സംസാരങ്ങളും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറയണം ആ കൈമുസല നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം വാതു കാത്തു കൊടുത്തു വിടണം കണ്ടോ അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും സക്കാത്തിൻ്റെയും മുമ്പേ എടുത്തു പറയാൻ ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നത് ഈ ആയത്തിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറിയിൽ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളെ മക്കളോട് നമ്മൾ അക്രമം ചെയ്യരുത് അതും കൂടി സൂറത്തുൽ അൻഹാമിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല മാതാപിതാക്കൾ ഞാൻ വീണുന്നതിൻ്റെ ഉടനെ വലാത്ത കുത്തുലു ഔലാദക്കും മിന്നും ലാഖ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ദാരിദ്ര്യം പയന്ന് കൊന്നുകളയാൻ പാടില്ല നെഹനു നർസുക്കും വയ്യാഹും നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഒക്കെ ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളാഹു വലാത്ത ക്രബുൽ ഫവാഹിസമാഹറമിൻഹാമാ ബത്തൻ വഷളായ തിരികളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഭാര്യനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അന്യസ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പരിപാടിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വഷളായ തെറ്റുകൾ അടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും കടപ്പാടുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരീരത്തെ മുറിക്കാൻ പാടില്ല വലാത്തുലുന്നഫ്സല്ലത്തിഹറമുല്ലാഹുല്ലാബിൽ ഹക്ക് ഒരു ശരീരത്തെയും വധിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ശരീരത്തെയും അവകാശമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലാലിക്കും ഒസാക്കും വിഹി ലാലക്കും തേക്കരു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വസൂയത്തിയുന്നതാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റം വേണം ബന്ധ
ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാനുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബ് സുബാനഹുതാല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്ത് ഖുർആാനിൽ ഇറങ്ങി അതിൽ പറയുന്ന വിഷയം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ വസയത്ത് ചെയ്തു ഹമലത്തുഹു ഉമ്മുഹു കുർഹൻ വഹ് കുർഹൻ വഹ്ലുഹു വഫിസാലുഹു സലാത്തുഹു നസഹ്റൻ മാതാവ് വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗർഭം ചുമന്നത് പ്രസവിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം അത് ആ പ്രസവവും അതെ അത് പ്രസവത്തിൻ്റെ ശേഷവുമായിട്ട് മുല കുടിക്കുന്നവരെ ഒരു മുപ്പത് മാസത്തോളം രണ്ടര കൊല്ലത്തോളം വളരെ കഠിനാധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ പൊറ്റി വളർത്തിയത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഹത്തായിത ബലക അശുദ്ധഹു ബല അർബീനസന ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സെത്തിയപ്പോൾ ഹാല സിദ്ദിഖുറുല്ലാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് പറയാൻ റബ്ബി ഔസി അലി അന്നാസ് കുറഞ്ഞത്തി അന്നാമത്തായ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല സിദ്ദിഖുർ അലി അള്ളാഹനുവിന് ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഹക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പുറമെ മാതാപിതാക്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മക്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബെ നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ സിദ്ദിഖുറുല്ലാൻ ദ്വാരക്കാൻ ഔസി നീ അന്നാ സ്കുറഞ്ഞാമത്തെ കല്ലെത്തി അന്നാമത്തെ അലയ്യ നീ എൻ്റെ മേൽ ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കാൻ എനിക്ക് നീ തോന്നിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ ചെയ്ത നന്ദി ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിനും ആ നാമല്ല സാലിഹൻ എനിക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് തെറുള്ളാഹു നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വാസുലഹിലി ഫിദുരിയത്തി എൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നീ സ്വലാഹിയത്ത് നൽകണം നന്മ തരണേ അള്ളാഹ് ഇന്നീ തുബുത്തുയിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് തോപചീകരിക്കുന്നു ഇന്നീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് അപ്പം മാതാപിതാക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് തോഫീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒമ്പതോളം അടിമങ്ങളെയാണ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവിന് മോചിപ്പിച്ചത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖിന് വേണ്ടി അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അത് വലിയ കാര്യമായി പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊരു വലിയ അഭിമാനമാക്കി പറയുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടി അള്ളാഹിനോട് ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തലമുള്ള അമരുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാഹ്മദ്ബെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ അമരുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള റമദാനാക്കി തരണം റഹ്മാനെ റമദാനിൻ്റെയും ഖുർആാനിൻ്റെയും ഷഫായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനും ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും മർക്കസിൻ്റെയും സിറാജുൽ ഹുദയുടെയും ഞങ്ങളുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും സഹായികൾക്കും നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുഹെ ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ പലരും ആശുപത്രിയിലുണ്ട് പലരും രോഗത്തിൽ ഈ റൂമിലുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു വിദേശങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തൻ ലഭിച്ച ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തൻ ലഭിച്ച സാലിഹികളുടെയും ആലിമീകളുടെയും സയ്യിദന്മാരുടെയും പൊരുത്തൻ ലഭിച്ച പൊരുത്തം ലഭിക്കേണ്ടവരുടെ എല്ലാം പൊരുത്തൻ ലഭിച്ചവരിൽ ഞങ്ങൾ നീ പൊരുത്തനെ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു യാതൊരു പൊരുത്തക്കേടും ഇല്ലാതെ ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിൽ നിന്നെ നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാൻ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ ഈ വിനീതനായി ഞാൻ എടുക്കും ആയിരങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മർക്കസ് സുഖാഫിദ് സുന്നിയെ സഹായിച്ചവർ അള്ളാഹുവെ മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അറിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സിറാജുൽ ഹുദ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് സഹായിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇന്നും സഹായിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ മർക്കസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും നീ നിയമത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم